Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. In questo video vedremo come dipingere Brin, l'ultima protagonista di Descent Leggende delle Tenebre che ci mancava per concludere questa serie. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video e nel frattempo sostenere il canale con due piccoli gesti molto importanti per me, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Qui sotto vi lascio il link alla playlist con gli episodi precedenti, ma ora non perdiamo altro tempo e cominciamo! Come per gli altri modelli dipinti in precedenza, anche su questo avevo realizzato un primer zenitale, non il più adatto per i colori metallizzati. Ne avevamo parlato infatti in un video dedicato, ma dato che partiremo da un metallizzato scuro, il problema non si pone. Anziché scurire come al solito l'oro principale, questa volta ho preferito provare questi tre colori metallizzati di Scale 75 che avevo comprato tempo fa. Partiamo quindi stendendo una base di questo bronzo scuro su tutte le parti metallizzate della figura. Come per i precedenti protagonisti, anche Brin ha uno schema cromatico da reference un po' bizzarro, ma per coerenza ho deciso di rispettarlo quasi del tutto, ad eccezione di un elemento che vedremo alla fine. Per il drappo azzurro partiamo da un colore acquamarina scuro, che fungerà da ombra. Per il viso scegliamo un color pelle caucasica, in questo caso anche piuttosto chiaro, dato che lo stendiamo su base grigia e non nera. Anche per i capelli creiamo una base omogenea arancione scuro che arricchiremo dopo. Per quanto riguarda la spada, nella rotazione iniziale avrete forse notato una differenza. Qui infatti la dipingeremo dorata come tutto il resto, ma poi ho deciso di dare un tocco in più di brio alla figura, cambiando completamente il colore, passaggio del quale purtroppo non ho immagini. Ma terminiamo quindi i colori base e siamo pronti a dare un po' di luce con le lumeggiature, partendo dall'armatura. Con un oro più chiaro rispetto a quello usato prima, andiamo a illuminare tutte le parti voluminose dell'armatura, quindi tutte quelle rivolte verso l'alto o esposte. Per farlo utilizziamo un pennello più sottile e preciso di quello usato prima, proprio per colorare solo i ricami senza sporcare i recessi. I rublov, come vi ho già mostrato in altri video, sono i pennelli che sto usando di più in questo periodo e se volete dare un'occhiata vi lascio il link qui sotto. Individuiamo tutti i punti più voluminosi e otteniamo così più volume anche tra colori nei quali è difficile ottenerlo come i metallizzati. Come tocco finale inseriamo dei piccoli punti ancora più luminosi con il metallizzato più chiaro dei tre che avevo a disposizione, passaggio che si noterà poco ma che farà la differenza in alcune inclinazioni. All'opposto possiamo andare a riutilizzare il metallizzato iniziale, leggermente diluito per creare una lavatura scura e scurire così alcune zone che rimarrebbero maggiormente in ombra. Ah, giusto una precisazione, so che mi state vedendo utilizzare i colori metallizzati sulla wet palette, cosa che normalmente andrebbe evitata perché l'umidità potrebbe diluirli più del dovuto, ma se la state utilizzando meno bagnata del solito o se lavorate rapidamente con questi colori utilizzandoli in un'unica sessione di pittura, non ci sono problemi di sorta. Passiamo quindi al drappo, che faremo diventare gradualmente azzurro andando a esaltare le pieghe del tessuto con una miscela di ocean blue e avorio, prima in versione appena più scura e poi più chiara. Evitiamo sempre i recessi, dando importanza solo ai punti più voluminosi. Con la consistenza della velatura andiamo poi gentilmente a sfumare gli stacchi, così da rendere morbido il passaggio. Per dare maggior definizione al tessuto possiamo anche insistere con il colore più chiaro in alcuni punti precisi o segnare solo i profili. Ricordiamoci sempre che stiamo scegliendo per queste miniature una pittura da gioco ma con un'attenzione in più, in modo che siano semplici da realizzare ma dall'aspetto pulito, gradevole ed impatto sul tavolo da gioco. Se necessario arriviamo anche a utilizzare qualche piccolo tocco di avorio puro.
Per rendere più credibile il tutto utilizziamo una velatura di blu da usare sulle parti metallizzate nelle zone adiacenti al tessuto, così che si crei l'illusione di un riflesso. Ma passiamo al viso, che finora è rimasto piatto e inespressivo. Partiamo scurendo appena il colore di base con quello usato per i capelli, per creare una leggera ombra da applicare sul collo, nel contorno del viso e nella zona degli occhi. Al contrario, per schiarire le parti voluminose, uniamo il color pelle che abbiamo usato al lavorio. Creiamo due tonalità diverse e illuminiamo zigomi, naso e mento, per poi sfumare delicatamente tutti gli stacchi. L'avorio è anche una buona opzione per la base degli occhi. Inseriamo le sopracciglia, una semplice pupilla e stringiamo il contorno dell'occhio con i colori del viso per renderlo meno sbarrato e irrealistico, seppur qui la forma impedisce di fare un lavoro più approfondito. Ai capelli ho deciso di dare un'ombra più scura, creata dal colore di base più una punta di blu del drappo, così da creare una variazione cromatica. Basterà poi mettere in evidenza solo le ciocche usando una punta d'avorio nella miscela e il fianco del pennello. Manca quindi solo la basetta, dove ho deciso di creare un effetto un po' insolito ma semplicissimo. Partiamo da base avorio su tutto il ciottolato e una base viola coprente ed omogenea per quel che mi sono resa conto solo in pittura essere un draghetto. Sta sicuramente bene farlo anche in versione statua, come abbiamo già visto nelle miniature precedenti con la colonna, ma per creare un colore in più sul modello ho preferito farlo così. Una volta asciutti entrambi gli elementi, stendiamo su tutto lo shade verdognolo, che creerà un richiamo cromatico tra l'acqua marina del drappo e il pavimento. Una volta asciutto avrà scurito entrambi gli elementi, quindi andremo a colorare le parti più voluminose con dei colori più chiari. Per i piastrelloni simuliamo l'effetto irregolare del marmo con l'avorio usato come lavatura, evitando però i recessi e le zone in ombra. Mentre per il draghetto aggiungiamo volume con il viola di partenza e poi schiariamo ulteriormente, sfumando ogni passaggio in modo omogeneo. Ecco quindi il risultato finale, come vedete con una spada rosa acceso, intrisa di magia. Io come sempre spero che il video vi sia stato utile, se è stato così fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora siate creativi!